ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాల్ స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడుతున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈరోజు స్వయం ప్రతిపత్తిని మొత్తం నిర్వీర్యం చేసి ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలు అన్ని కూడా ఈరోజు కార్పొరేట్ శక్తులకు అప్పచెప్పడం కోసం ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తుందని చెప్పేసి ఈరోజు మా అందరికీ స్పష్టం అవుతుంది అదే రకంగా ఈరోజు యూనివర్సిటీలో మతి సామరస్యాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈరోజు మత మతాల పేరు మీద ఈరోజు యూనివర్సిటీల మీద దాడికి పూనుకునే పరిస్థితి ఈరోజు మన అందరికీ స్పష్టం అవుతుంది ఉదాహరణకి ఏదైతే హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వేవల రోహితైనా లేదా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఢిల్లీ జైన్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఈరోజు నజీబ్ అయినా లేదా మద్రాస్ ఐఐటి అయినా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకమైన యూనివర్సిటీల్లో ఈరోజు దాడులు విపరీతంగా ఈరోజు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా ఈరోజు యూనివర్సిటీలో జోక్యం చేసుకుని ఈరోజు దాడులు తెలియపడే పరిస్థితి ఈరోజు మా అందరికీ మా అందరూ కూడా చూసే పరిస్థితి కనపడుతుంది ఏ దేశమైనా ఏ రాష్ట్రమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆ దేశంలో విద్యారంగం అభివృద్ధి చెందనే మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందని చెప్పేసి ఉంటున్నాం మరి విద్యారంగం అభివృద్ధి కావాలంటే విద్యారంగం మీద ఏదైతే నిధులు ఉన్నాయో ఆ నిధులు సంబంధించిన కోటా ప్రకారం నిధులు కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఉదాహరణకి జీడిపిలో ఆరు శాతం కేంద్ర బడ్జెట్ లో పది శాతం రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో ముప్పై శాతం ఈ రకంగా నిధులు కేటాయిస్తే ఆ రాష్ట్రాల్లో ఆ రాష్ట్రాల్లో విద్యారంగం అభివృద్ధి అవుతుంది మరి వీటి ద్వారా నిధులు కేటాయిస్తున్నారంటే ఎక్కడ కూడా ఆ రకమైన కేటాయించిన పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మన జరిగినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్ సమావేశాల్లో కూడా కేవలం మూడు పాయింట్ మూడు శాతం మాత్రమే ఈ రోజు కేంద్ర బడ్జెట్ లో మూడు శాతం మాత్రమే నిధులు కేటాయించిన పరిస్థితి కనపడుతుంది ఈ రకంగా నిధులు కేటాయిస్తే లేదా ఈ రాష్ట్రంలో పదకొండు పాయింట్ నలభై ఏడు శాతం నిధులు కేటాయించారు ఈ రకంగా నిధులు కేటాయిస్తే ఈ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ విద్యారంగం ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యార్థుల క్షమాలు అని చెప్పాల్సి ఉంటే అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి మీకు భావిస్తున్నాం ఓవైపు ప్రభుత్వ విద్యను అభివృద్ధి చేస్తామంటేనే మరోవైపు ప్రభుత్వ విద్యను కార్పొరేట్ చేతులు ఉపయోగపడం కోసం మనం అందరూ చూస్తున్నాం ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలను కానీ లేదా ప్రభుత్వ సంక్షేమ రాష్ట్రాలు కానీ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చేయాల్సింది పోయి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఆ హాస్టల్స్ స్కూల్స్ ఈరోజు మూసే తీసుకెళ్ళి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తున్నాయి అందులో భాగంగానే ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఇప్పటికే దాదాపు నాలుగు వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలలు మూసేశారు అదే రకంగా వైద్య వైద్య సంక్షేమ హాస్టల్ మూసేశారు ఈ రకంగా అభివృద్ధి చేస్తామంటేనే ఉన్నటువంటి హాస్టల్ మూసేయడం అంటే ఇది ఇది మొత్తంగా ఈరోజు కార్పొరేట్ చైతన్య నారాయణ ఉపయోగపడం కోసం ఈ రాష్ట్రంలో ఆ రకంగా చంద్రబాబు అడుగులు వేస్తున్నారని చేసి మన అందరికీ స్పష్టమయ్యే పరిస్థితి కనపడుతుంది అదే రకంగా ఈరోజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ మీద ఆధారపడి ఈరోజు వందలాది మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ చదివే పరిస్థితి కనపడుతుంది కానీ ఈరోజు వాళ్ళకి రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తున్నాయంటే ఈరోజు దాదాపు ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు వేల కోట్ల పైగా ఈ రోజు ఏ రకంగా పెండింగ్ ఉండే పరిస్థితి కనపడుతుంది మరోవైపు ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా మెడిసిన్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ రోజు తమ సర్టిఫికేట్ పోతే నువ్వు ఏదైతే నీ రియంబర్స్మెంట్ పెండింగ్ లో ఉంది నువ్వు రియంబర్స్మెంట్ చెల్లిస్తే నీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తామని పద్ధతులు ఈ రోజు మేనేజ్మెంట్ చెప్పడం వల్ల ఈ రోజు దయదేవచిన పరిస్థితులు విద్యార్థులు చదువులోనే మధ్యలోనే చదువు ఆపే పరిస్థితి మనం అందరూ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి అనేక సమస్యలు అన్న దేశవ్యాప్తంగా అనేక విద్యారంగం అనేక సమస్యలు ఈ రోజు ముందుకు వస్తున్నాయి వీటి సమస్యలను పరిష్కారం కోసమే చదువు పార్లమెంట్ ద్వారా ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐ అనుకుంది కాబట్టి అందులో భాగంగానే ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థుల ఒకరిని అంతా కూడా కదిలించడానికి సిద్ధంగా ఉంది పద్దెనిమిదో తారీఖున ఈ దేశంలో విద్యా వ్యవస్థని కాపాడాలి ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలి అనే నిదానంతా ఈ రోజు విద్యార్థులందరూ కూడా సంసిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి మేము తెలియజేస్తున్నాం